กลับมาโมเตอริงออนแอร์กันต่อในช่วงที่2นะครับแน่นอนช่วงกูรูมอเตอริงอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของค่ายรถยักษ์ใหญ่2ค่ายนะครับที่มาผนึกกําลังกันก็คือค่ายนิสสันแล้วก็มิสูบิชิครับซึ่งล่าสุดเขาก็มีข่าวออกมาแล้วพาดหัวบอกว่ามิสนิสสันและมิสูบิชิมอเตอร์สเนี่ยนะครับผนึกกําลังพันธมิตรเชิงกลยุทธ์การแหม่ดุเดือดทีเดียวด้วยนิสสันเนี่ยเขาออกเป็นสเตทเมนต์หรือว่าแถลงการร่วมกันหลังจากที่ดิวมันปิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็แถลงการฉบับนี้ถือว่าเป็นแถลงการอย่างเป็นทางการของทั้ง2บริษัทที่ที่ทำออกมาร่วมกันก็จะพนึกกำลังกันล่ะเขาบอกว่าที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีการเข้าไปซื้อหุ้นโดยนิสสันเนี่ยจะเข้าไปซื้อหุ้นของมิตซูนะครับ3 4เซครับคุณโค้ตีเป็นเงินไทยออกมาแล้วประมาณ 70,000 กว่าล้านนะฮะ 70,000 กว่าล้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเขาก็มองกันอยู่ว่าการเข้าไปซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการร่วมมือกันพัฒนากันในด้านไหนอย่างไรบ้างค,คือต้องบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนว่าไอ้ที่ดีลนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านั้น2อาทิตย์หมายถึงว่านับตั้งแต่12พฤษภาคมช่วงปลายเดือนเมษาน,นะครับทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์นะฮะมิตซูบิชิมอเตอร์เนี่ยออกมาแถลงยอมรับเองเลยว่าบริษัทตัวเองเนี่ยมีการโกงค่าไอเสียสําหรับรถยนต์ที่ผลิตและขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายแสนกันคือตอนนั้นเราก็ติดตามข่าวเพราะคงได้ทราบกันอยู่ว่ามิตซูออกมายอมรับเองครับแล้วก็ก็ทําให้หุ้นตกกาวรุ่นมหาราชเลยนะฮะตกมากเลยสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปนะฮะตกหนักตกหนักฮะแล้วก็พอคุณตกก็มีการคาดการจากนักวิเคราะห์แล้วล่ะครับว่าตั้งแต่ช่วงนั้นอ่ะว่าสถานการณ์มิสซูบิชิถ้าจะอยู่รอดเนี่ยก็ต้องมีใครมาเทคโอเวอร์ก็ต้องมีการหาพันธมิตรใหม่นะฮะคือตัวมิสซูบิชิมอเตอร์นะครับก็บริษัทนี้นะฮะก็จะถือหุ้นใหญ่โดยมิตซูบิชิคอร์เปอเรชันที่ว่าทำตั้งแต่บริษัทแม่แล้วก็มีใหญ่ๆของมิตซูบิชิก็เป็นมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับเนี่ยสองบริษัทนี้ที่ว่าใหญ่ของมิตซูบิชิแล้วก็มีธนาคารของมิตซูบิชิอีกคือสามสามสามบริษัทแม่เนี่ยถือหุ้นเยอะมากนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นของของมิตซูบิชิมอเตอร์มิตซูบิชิมอเตอร์นี่รถยนต์นะฮะคุณจมเกง่ายนี่ดูเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวใช่แล้วเหนือไปเขาก็จะมีมิตซูบิชิขอบขอบนี่สักกระเบือยันเรือรบนะฮะมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับนี่ก็อุตสาหกรรมหนักต่างๆนะครับแล้วก็มีธนาคารเนี่ยที่เข้ามาถือหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับซึ่งมิตซูบิชิมอเตอร์ก็เข้ามาทําตลาดในไทยผ่านมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนี่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพโครงสร้างก่อนถังจะเป็นแบบนี้ถังเป็นแบบนี้มีบริษัทแม่บริษัทใหญ่ควบคุมอยู่แล้วก็มิตซูบิชิมอเตอร์นี่เป็นขาหนึ่งซึ่งบริษัทแม่ก็ถือหุ้นอยู่นั่นแหละแล้วก็มาทําตลาดบ้านเราในนามมิตซูมอเตอร์ประเทศไทยครับแล้วก็ในตลาดที่ญี่ปุ่นก็คืออยู่ในตลาดอ่ะเป็นบริษัทอยู่ในตลาดนะครับนอกจากบริษัทแม่ใหญ่ๆ3ามเจ้านี้แล้วก็ก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยก็มีค่าตลาดหลักทรัพย์ใช่แต่พอหลังจากหุ้นร่วงกาวรูดมหาราชนี่นะฮะจากข่าวนี้นะก็ก็ทําให้ราคาหุ้นแบบเลี่ยเตี้ยติดพื้นเลยนะฮะก็จนเป็นที่มาที่ไปของการเข้ามาซื้อหุ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของนิสสันมอเตอร์นะครับก็นิสสันก็เลยเข้ามาเขาว่าไงบ้างครับจะมีการเปิดแถลงข่าวร่วมกันเขาบอกว่าเป็นการขยายความสัมพันธ์ที่ดีอันมีมาอย่างยาวนานซึ่งแน่นอนว่าสองบริษัทท่านี้ก็ก่อตั้งกันมานานแล้วล่ะเออก็จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออมีการผลิตรถยนต์เอื้อไม่ใช่เอื้อก็คือจ้างกันผลิตอ่ะนิสสันก็จ้างให้มิตซูบิชิผลิตรถยนต์ให้หลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กในญี่ปุ่นหรือในบ้านเราเนี่ยช่วงโมเดลนิสสันนาวาล่านะครับโมเดลเก่าเนี่ยตัวนาวาล่าใช่โมเดลเก่าเนี่ยนาวาล่าตัวเก่าเนี่ยก็มีนิสสันใช่ไหมก็นิสสันก็ให้มิตซูบิชิผลิตให้นะครับโรงงานนิสสันเนี่ยอยู่บางนาครับแต่โรงงานมิตซูบิชินี่ในเมืองไทยนะฮะอยู่แหลมชบังชนบุรีนิสสันก็มีอะไรขีดความสามารถในการผลิตจํากัดและพิกอัพก็เป็น Product ที่ได้รับความนิยมแล้วมิตซูบิชิก็มีความสามารถในการผลิตพิกอัพอยู่แล้วเขาก็เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็ให้นาวาล่าเนี่ยให้มิตซูบิชิ
ให้มิสูบิชิหรือให้ทำมานานแล้วก็คือมีความสัมพันธ์กันที่ดีมายาวนานแล้วครับคือสองคนนี้นะเขาก็บอกมาวันนี้คุณก็บอกแหละครับว่ามีการร่วมมือทางด้านธุรกิจกันมานะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ5ปีนะแล้วนิสสันกับมิตซูมอเตอร์เนี่ยนะครับก็ตกลงจะร่วมมือกันทำงานในส่วนต่างๆก็เริ่มตั้งแต่ด้านการจัดซื้อเลยนะมีจะร่วมมือกันขนาดนี้นี่คือพอหลังจากการถือถือหุ้นนะฮะหลังจากที่เข้ามานะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการทํางานด้านโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ด้วยอันนี้ก็จะมาทํางานร่วมกันทีนี้ชัดเจนเลยพอพอถือหุ้นกันชัดเจนเลยว่าเอาทีมมันระดมสมองด้วยกันเลยว่าสมมติกระบะโมเดลใหม่หรือ PPV โมเดลใหม่เอาชัดซีแพลตฟอร์มอย่างไรเครื่องยนต์อย่างไรใช้กันนี่แหละแบบเดียวกันต้นทุนดีนะฮะใช่ไหมฮะควบคุมต้นทุนดีนะฮะเพราะว่าใช้ทีมวิศวกรทีมเดียวกันดูแลพัฒนาร่วมกันไปเลยเอาข้อดีของนิสสันมาเอาข้อดีของมิสซูมาอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์แล้วก็นี่อย่างที่คุณโก้บอกก็คือการแบ่งปันด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโรงงานครับใช้ประโยชน์จากโรงงานใช่ไหมเมืองไทยเมืองไทยตอนนี้นิสสันก็มีอยู่2โรงงานนะฮะคือทำไมต้องยกตัวอย่างเมืองไทยคุณผู้ชมมันเห็นภาพชัดเพราะว่าทั้ง2บริษัทเนี้ยนะฮะโดยเฉพาะมิตซูบิชิเนี่ยเมืองไทยนี่ถือเป็นฐานใหญ่ตอนนี้ถ้านับกําลังการผลิตเต็มจริงๆนะถ้าผลิตเต็มนะสําหรับมิตซูบิชิเนี่ยผลิตได้ต่อปีรู้สึกจะ5 0 0แสนคันต่อปีนะครับซึ่ง5 0 0แสนคันต่อปีแต่ตอนนี้ผลิตไม่เต็มหรอกผลิตอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0บวกลบนะฮะตามสภาพเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดในเมืองไทยเนี่ยถ้าผลิตเต็ม5 0 0แสนเนี่ยเยอะกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไทยจะเป็นฐานผลิตใหญ่ของของมิตซูบิชิใหญ่กว่าญี่ปุ่นนี้ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือนึกภาพง่ายๆมิตซูบิชิเนี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยต่อปีนะฮะขายอยู่ประมาณ1ล้านคันเท่านั้นผลิตไทยละ4 0 0 0 0 0 0แล้วอ่ะ4 0 0 0 0อ่าแต่ก็ไล่ไปให้คุณผู้ชมเข้าใจคิดว่ามิสซูบิชินี่ถือเป็นบริษัทเล็กในโลกนะฮะถือว่าเป็นบริษัทคิดดูยอดขาย1ล้านคันต่อปีทั่วโลกเนี่ยน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับโตโยต้าหลักๆเจ้าอื่นโตโยต้านี่ออกแนว9ล้าน10ล้านต่อปีนะฮะเทียบเท่ากับ Volkswagen หรือ GM ตอนลุกๆเนี่ยคือโตโยต้า Volkswagen GM GM ซึ่งมีแบรนด์เชฟเบอร์เลตที่เราคุ้นเคยนี่นะฮะพวกนี้ตกอยู่9ล้าน10ล้านครับนะครับแต่มิตซูบิชิเนี่ยล้านเดียวเองต่อปีถือว่าสัดส่วนน้อยมากนะนะน้อยมากในตลาดโลกแต่ว่ามิตซูบิชิจะจะได้ในตลาดเมืองไทยตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดรัสเซียนะครับตลาดอเมริกาใต้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งส่วนแบ่งแย่งส่วนแบ่งกันตลาดก็อยู่ตรงนี้ใช่ก็คือมิตซูบิชิจะแข็งแกร่งที่ประเทศที่แบบภาคพื้นเราภาคพื้นเราแล้วก็ภาคพื้นที่แบบที่ต้องสมบุกสมบันหน่อยพูดยังไงอาเซียนอเมริกาใต้หรือรัสเซียอย่างเงี้ยที่ต้องการลดทนทนมิตซูบิชิเขาไปทะลุปุกปวงหมดแล้วครับแสดงว่าเขาก็วางกลยุทธ์การตลาดดีเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งจะมาพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีร่วมกับนิสสันด้วยเนี่ยนะรวมถึงอีกด้านหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่จะพัฒนาร่วมกันด้านการตลาดที่เติบโตขึ้นก็รู้ว่าตลาดของนิสสันเป็นยังไงตลาดของมิสซูเป็นยังไงตรงนี้แหละครับ2ค่ายเขาจะช่วมช่วยกันทะลุทะลวงดูว่าอาธรรมอย่างไรถึงจะให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิสสันมอเตอร์เนี่ยนะครับคุณคาร์ลอสก่อนท่านบอกว่าจะต้องทําให้เกิดสถานการณ์วินวินขึ้นมาคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยครับคือไม่มีค่ายไหนเสียเปรียบ,บนิสสันร่วมกับมิสซูไม่ใช่นิสสันเสียเปรียบอืหรือว่ามิสซูเสียเปรียบนิสสันแต่ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นวินวินก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับนะฮะก็จากความร่วมมือนี้รวมให้เกิดพลังนะครับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์นะจากนี้นะฮะซึ่งอันนี้ประธานของนิสสันเนี่ยเขาบอกมาว่านิสสันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของมิสซูมอเตอร์นะตรงนี้เนี่ยต้องการดอกจันไว้เลยแต่เราจะให้ความเคารพต่อแบรนด์ครับที่มีประวัติอย่างยาวนานของมิสซูแล้วก็จะส่งเสริมโอกาสในการเติบโตแล้วก็ให้การสนับสนุนไปพร้อมๆกันอันนี้ในนามของนิสสันส่วนมิสซูบิชิเองนะครับประธานกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารคุณโอซามุมาสุโกะเนี่ยก็บอกว่าจากความสําเร็จในการทําธุรกิจและความร่วมมือกับนิสสันที่ผ่านมาก็เห็นว่านิสสันเนี่ยเป็นบริษั
เพิ่งจะฟื้นจากสถานการณ์ที่ล่อแร่ล่อแร่แลมาได้สักช่วง2ปี3ปีหลังนี่เองนะครับก่อนหน้านั้นสัก10ปีก็มีการเทคโอเวอร์มีการถือหุ้นโดยบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งมาตั้งหลักได้ในเพื่อ2อสปีนี้เองนะครับก็มี Product ที่ที่ที่ได้การตอบรับมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรดักไหนที่มันไม่ทํากําไรเขาก็ไม่ทําแล้วก็ยุบไปก็ยุบไปไลฟ์โปรดักก็เลยน้อยมากนะครับแล้วก็เนี่ยพอมาเมืองไทยจริงๆก็ถือว่าได้กําไรจากกําไรจากเมืองไทยไปเยอะนะครับทั้งกิโอคาเนี่ยคิดดูมี3มี3โรงงานอ่ะไม่รวมโรงงานเครื่องยนต์เมืองไทยโอ้โหโรงงานผลิต PPV โรงงานผลิตพิกอัพโรงงานผลิตอีโคคาไม่มีโรงงานเครื่องยนต์คือใหญ่มากนะฮะสำหรับมิตซูบิชิในไทยคือแค่จะบอกว่าต่อให้ในโครงสร้างบริษัทใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องการทําธุรกิจการทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยยิ่งเป็นญี่ปุ่นถือหุ้นกันเองแล้วด้วยมันก็ยิ่งคุยง่ายใช่นะฮะคือถ้าเดิมเนี่ยโอ้ขายให้ฝรั่งให้ฝรั่งนะครับก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นก็คุยกันง่ายฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบครับแล้วในระยะยาวจะดีด้วยซ้ำว่ามิตซูบิชิหรือนิสสันเองจะมีโปรดักอะไรใหม่ๆที่มันออกมาแล้วตื่นตาตื่นใจด้วยพลังที่สองบริษัทร่วมกันไงคือเดิมเนี่ยมันอาจจะทําได้หรือตะขิดตะขัดกระปิดกระปอยด้วยเงินทุนด้วยยอดยอดผลิตยอดขายมันไม่ครบเวอร์ต่อการที่จะผลิตแต่คราวนี้พอมันรวมเป็นสองค่ายแล้วต้นทุนในการคิดค้นมันมันถูกลงยอดขายมันสามารถแยกไปขายได้มากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลดีนะครับเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ใหม่รถยนต์รูปแบบใหม่ๆจากทั้งสองค่ายเนี่ยจะจะดูดีมากขึ้นอย่างนิสสันไม่มี PPV ตอนนี้ก็อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้มิตซูมิตซูบิชิตอนนี้คอมแพคคาหรืออะไรพวกนี้มันมันค่อนข้างล้างซาไฟอะไรเงี้ยรวมถึงพวกไฮบิดไฟฟ้าอะไรต่างๆมองดีลเนี้ยเป็นดีลวินวินคุณผู้ชมนะครับวินวินจริงๆอย่างที่คาร์ลสกอนบอกนะครับแล้วก็แล้วก็รอจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือก่อนที่จะมาปิดดีลได้คุณแจ็คมันมีฮิดเด่นในจันด้าอะไรหรือเปล่าคือเออทำไมมันซื้อหุ้นคือซื้อหุ้นกันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้ซื้อกันง่ายๆนะโอ้โหมันในตลาดด้วยนะฮะอันนี้เรามาถือหุ้นมากที่สุดในในกลุ่มด้วยนะใช่ใช่เรียกได้ว่ามีผลละไม่รู้ว่ามีการคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้าหรือเปล่าเรื่องการปรับโครงสร้างเพื่อที่บอกพิสุวิชิต่อให้ร้านคันต่อปีเนี่ยยอดขายตอนหลังเนี่ยน้อยแล้วก็ยอดขายตกด้วยนะฮะยอดขายตกด้วยนะฮะก็ถ้ามองว่าเขาวางแผนปรับโครงสร้างกันไว้ก่อนแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวคราวมาพบอย่าลืมว่าอยู่ดีๆประธานผู้บริหารพิสุวิชิมอเตอร์มาตั้งโต๊ะบอกเลยครับผมโกงค่าไอเสียครับเออนั่นไม่ใครใช่ไหมไม่ใครจี้นะฮะอาจจะต้องวางแผนกันมาก่อนหน้านี้อย่างตอนฟกซ์วาเกนโดนที่อเมริกานั่นโดนโดนรัฐบาลโดนหน่วยงานรัฐบาลตรวจสอบแต่ว่าเทสมิสซูวิชิเนี่ยอยู่ดีตั้งโต๊ะแถงฮะบอกผมโกงไอเสียฮะแล้วอีกไม่กี่วันก็บอกผมโกงมา25ปีแล้วฮะคุณกันล่วงเลยฮะเออมันต้องมีอะไรสินะมาอยู่ในราคาที่นิสันจ่ายได้ฮะเออนั่นสินั่นสิท่านผู้ชมมันต้องมีอะไรแหละเอาไปนี้ที่จะเจนด้าแต่ว่าอย่างไรเสียนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราล่ะจะได้เห็นการพัฒนาของค่ายใหญ่2ค่ายนี้ร่วมกันหวังว่าคงจะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนิสซูบิชิคงไม่ขนาดนั้นนะไม่ฮะก็คงยังแยกกันอยู่นะครับผลิตแต่ว่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนขึ้นอ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามมอเตอร์ริงออนแอร์กันต่อในช่วงเทสต์ดรายเดี๋ยวจะพาไปเทสต์อย่างที่บอกเอ็มจีจีเอสน่าสนใจขนาดไหนพักสักครู่เดียวครับ